হ্যালো ভিভার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা পার্ট থ্রিতে মাইটোসিস বিভাজনের প্রো ম্যাটাফেস পার্টটা নিয়ে কথা বলবো আমরা ইতিমধ্যে তোমাদের কোষ বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি এবং মাইটোসিস বিভাজনের প্রোফেস ধাপ অর্থাৎ প্রথম ধাপটা সম্পর্কে বলেছিলাম ঠিক তারপর থেকে আজকে আমরা প্রো ম্যাটাফেস ধাপটা নিয়ে কথা বলছি প্রো ম্যাটাফেস ধাপে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই প্রোফেস ধাপটা দেখে নিয়েছো প্রোফেস ধাপে ক্রোমাটিড পর্যন্ত আমরা শেষ করেছিলাম অর্থাৎ ক্রোমোজোমের বাহুগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যে দুটা করে ক্রোমাটিড তৈরি করে এ পর্যন্ত আমরা প্রোফেস ধাপে ফিনিশিং দিয়েছিলাম আজকে আমরা প্রো ম্যাটাফেস ধাপের প্রথম পার্টে দেখব যে প্রো ম্যাটাফেস ধাপে একটা যন্ত্র তৈরি হয় যে যন্ত্রটা নাম হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র এটা কোষ বিভাজনের সময়ই একমাত্র তৈরি হয় অন্য সময় কোষ বিভাজন করতে গেলে বা অন্য কোনো ধাপে এই যন্ত্র তৈরি হয় না শুধুমাত্র মাইটোসিস বিভাজনের প্রো ম্যাটাফেস ধাপটাতেই এই যন্ত্রটা তৈরি হবে তাহলে আমরা দেখে নিই যন্ত্রটা অ্যাকচুয়ালি কেমন আমরা প্রোফেস ধাপের চিত্রতে দেখেছিলাম যে নিউক্লিয়াস আকারে বড় এবং গোলাকার হয় আমি তোমাদের চিত্র এঁকে দেখিয়েছিলাম আজকে প্রো ম্যাটাফেস ধাপটার মধ্যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমি এখানে একটা চিত্র এঁকেছি এটা দুই মেরুযুক্ত অর্থাৎ প্রো ম্যাটাফেসের যে স্পিন্ডল যন্ত্রটা তৈরি হবে এই স্পিন্ডল যন্ত্রটা দুটো করে মেরু থাকবে অর্থাৎ উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু এভাবে আমরা বলতে পারি যে দুইটা মেরুযুক্ত একটা যন্ত্র তৈরি হবে যার নাম হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র এই স্পিন্ডল যন্ত্রের ভিতরে নিউক্লিয়াসটা থাকবে কিন্তু আস্তে আস্তে এই নিউক্লিয়াসটা অ্যাকচুয়ালি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাট এখনও নিউক্লিয়াসটা এই ধাপে আছে প্রোম্যাটাফেস ধাপটাতে নিউক্লিয়াস থাকবে এর পরবর্তী ধাপগুলোতে গিয়ে এটা বিলুপ্ত হবে তো এখানে একটু খেয়াল করো যে এই ধাপটার মধ্যে যে গোলাকার অংশটা আমি এঁকেছি এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং এখানে যে তোমার ক্রোমোজোমগুলো আমি এঁকেছি একটু মার্ক করে যদি আমি দিই এখানে ক্রোমাটিডগুলো একসাথে যুক্ত হয়েছে এবং এটা দুটো মেরু আছে দুই মেরু যুক্ত এখানে যে তন্তুগুলো আমি এঁকেছি দেখো এখানে চারটা তন্তু আছে পাঁচটা তন্তু আছে এই পাঁচটা তন্তু হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু অর্থাৎ স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তুগুলোকে বলা হয় হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু স্পিন্ডল তন্তুর মধ্যবর্তী অর্থাৎ স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে এখানে বলাই হয়েছে দেখো স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে ইকুয়েটর বা বিষুবি অঞ্চল অর্থাৎ দেখো এই যে মধ্যবর্তী যে যন্ত্রটা এই যন্ত্রের মাঝখান থেকে যে রেখাটা গেছে এই রেখাটাকে বলা হচ্ছে বিষুব রেখা বা ইকুয়েটর অর্থাৎ এই যন্ত্রটা যখন তৈরি হবে তখন দুইটা মেয়ের মাঝখানে রেখাটাই ইকুয়েটর হবে অ্যাকচুয়ালি এর পরবর্তী ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোফেস ধাপে যে ক্রোমাটিডগুলো উৎপন্ন হয়েছিল এই ক্রোমাটিডগুলো এখানে ইকুয়েটরের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্রোমাটিডের চারটা করে বাহু ছিল আমরা জানি যে এই চারটা বাহু এই ক্রোমাটিডগুলো এখানে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা প্রোফেস ধাপে বলেছিলাম যে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন হয় না অর্থাৎ একটা ক্রোমোজোমের দুইটা বাহু থাকে বাট তার সেন্ট্রোমিয়ার একটাই থাকে এবং এই সেন্ট্রোমিয়ারটা প্রো প্রোফেস ধাপে প্রো ম্যাটাফেস ধাপে কখনোই বিভাজিত হয় না শুধুমাত্র পরবর্তী ধাপগুলোতে সেন্ট্রোমিয়ারটা বিভাজিত হবে কিন্তু প্রথম দুইটা ধাপের মধ্যে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন ঘটে না এই জন্য এখানে সেন্ট্রোমিয়ার একটাই থাকবে এবং বাহুগুলো তাদের সাথে যুক্ত হবে প্রত্যেকটা স্পিন্ডল তন্তুর সাথে ক্রোমাটিডগুলো যুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রোমাটিড যখন যুক্ত হবে যেহেতু ক্রোমাটিড মানে ক্রোমোজোম এই জন্য এই তন্তুটাকে বলা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল তন্তু দেখো আমি লিখেছি যে ক্রোমোজোমাল তন্তুটা কি স্পিন্ডল যন্ত্রের প্রতিটি তন্তুর সাথে যখন ক্রোমাটিড যুক্ত হয় তখন সেই তন্তুটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল তন্তু এবং স্পিন্ডল যন্ত্রের সাথে যখন সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হবে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে ট্রাকশন তন্তু বা আকর্ষণ তন্তু ট্রাকশন তন্তু বা আকর্ষণ তন্তু হচ্ছে এটা তোমার সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হলে বলা হচ্ছে তার মানে এখানে আমার একটা করে সেন্ট্রোমিয়ার আছে সবার মধ্যে এবং বাহু আছে চারটা যদি চারটা বাহু যুক্ত হয় তখন সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল আর সেন্ট্রোমিয়ার যদি যুক্ত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আকর্ষণ তন্তু বা ট্র্যাকশন তন্তু অর্থাৎ যে ক্রোমোজোমাল তন্তু সেই হচ্ছে আকর্ষণ তন্তু বা ট্র্যাকশন তন্তু এই কয়টা ঘটনা হচ্ছে আমার প্রো ম্যাটাফেস ধাপে ঘটতেছে এখানে আরও একটা ঘটনা ঘটতেছে এটা শুধুমাত্র প্রাণী দেহে ঘটে এটা তোমরা জানো যে আমরা সেন্ট্রুয়াল নামে আমাদের কোষে একটা অঙ্গাণু আছে যেটা হচ্ছে তোমার অ্যাস্টারের রশি বিচ্ছুরিত করে অর্থাৎ সেন্ট্রুয়াল অঙ্গাণু থেকে আস্তে রশি বিচ্ছুরিত হয় এটা সাধারণত প্রাণী কোষে দেখা যায় বাট উদ্ভিদ কোষে এটা থাকে না সেন্ট্রোল অঙ্গাণুটার কাজ হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনের সময় এটা থেকে এই রেটা বিচ্ছুরিত করে কোষ বিভাজনে সাহায্য করা অর্থাৎ মাইটোসিসের মাতৃকোষটাকে দুই ভাগে ডিভাইড করে দিয়ে যখন দুটো অপত্য কোষ তৈরি হয়
প্রোমেটাফেজের যে ঘটনাগুলো আছে এই ঘটনাগুলো বলা হয়েছে সুতরাং প্রথম ধাপে তোমরা চেষ্টা করবে যে স্পিনাল যন্ত্র সম্পর্কে বলার জন্য স্পিনাল যন্ত্রে দুইটা মেরু আছে এটা যে তন্তুগুলো আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে স্পিনাল তন্তু এটা মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে ইকুয়েটর পরবর্তী ধাপগুলোতে তুমি প্রোফেজ থেকে শুরু করবে প্রোফেজের শেষ প্রান্ত যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে পরবর্তী ধাপে প্রোমেটাফেজটা শুরু হবে এবং এখানে ক্রোমাটিড যুক্ত করবা এবং সেন্ড্রোমিয়ার যুক্ত করবা ক্রোমাটিড যুক্ত করলে তখন সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল তন্তু আর সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত করলে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে আকর্ষণ তন্তু বা ট্র্যাকশন তন্তু চিত্র আমি একটা এঁকেছি কারণ এই চিত্রটা আমি তোমাদের প্রফেস ধাপের সময় বলে দিয়েছি যে উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ দুটোরই চিত্র আছে এবং দুটো চিত্রতে আমরা চেষ্টা করব যে এতগুলো চিত্র না দেখি একটা চিত্র দিয়ে আমাদের পুরো বর্ণনাটা কভার দেওয়ার জন্য যে যেহেতু আমাদের এত বেশি টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না পরীক্ষার সময় এত বেশি চিত্র আঁকারও সময় থাকে না এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যেখানে একটা চিত্র দিয়ে আমাদের কভার হয়ে যাচ্ছে সেখানে একটা চিত্র দিয়ে বোঝানোর জন্য যেহেতু এটা দুইজনেরই এক উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের এই জন্য এখানে একটা চিত্রই হবে এবং একটা চিত্রতে দেখাই যাচ্ছে যে ক্রোমাটিডগুলো বিষুবরেখায় অবস্থান করবে তোমরা একটা চিত্র দিয়ে এটা আঁকবে এবং বায়োলজি চিত্র আঁকার সময় আমি সবসময় বলে দিই তোমাদেরকে চিত্র কখনোই শেষে আঁকবে না এবং স্টার্টিংয়েও চিত্র দিবে না অর্থাৎ চিত্রটা আঁকতে হবে মাঝ বরাবর মিডেলে আঁকবা অথবা সাইডে আঁকবে চারটা পয়েন্ট হলে দুইটা পয়েন্টের পরে চিত্র দেন হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট তুমি লিখো কিন্তু চিত্রটা অবশ্যই মাস রাখতে হবে এই বর্ণনাগুলো যে পাঁচটা ধাপ আমি লেকচারে দিব পাঁচটা ধাপেরই চিত্র আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো এবং চিত্রগুলো তোমার মাস এখানে অ্যাড করবে তো আজকে এই পর্বে তোমাদের প্রো ম্যাটাফেস পর্যন্তই থাকবে পরবর্তী পর্বে আমরা ম্যাটাফেস নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে